வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி இல்லை இருந்தே நம்மளுக்கு வலிக்குது வெல்கம் <laughs> அதுதான் <laughs> 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 கார்பன் டை ஆக்சைடை அந்த ஃப்ளேவர்டு வாட்டருக்குள்ள டிசால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து ரீசன் அதனால தான் நம்ம கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு லைட் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபிஸ்ஸின் சத்தத்தோட அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பொங்கிட்டு வரும் இப்போது இந்த கேஸுக்கும் இந்த பாட்டிலோட ஸ்ட்ரென்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில் திருப்பினா அது பின்னாடி இருக்க பம்ஸு இது மூணுத்துக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அந்த சம்மந்தத்தை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு பலூன் எடுத்துப்போம் இதில் எப்படி பாட்டிலில் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த பலூனில் கேஸ் ஃபில் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பலூன் பெருசாகும் அண்ட் உள்ளே இருக்கிற காற்று அதிகமாக ஆக ப்ரெஷரும் அதிகமாகும் இந்த ஏர் ப்ரெஷர்னால அந்த பலூனில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி வெடிச்சிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் இந்த சிஓ டூ கேஸை ஃபில் பண்ணும்போது அந்த பாட்டிலில் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி அந்த பாட்டில் மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் இங்கே பலூன் மாதிரி பாட்டில் எலாஸ்டிக்காக இருக்காது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால பாட்டிலோட ஷேப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக டிஃபார்ம் ஆகலாம் ஆனால் இந்த ப்ரெஷர் இன்னும் அதிகமாச்சுன்னா பாட்டிலே வெடிச்சிடும் அண்ட் இதை தவிர்க்க தான் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸை விட இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் வந்து திக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது மட்டும் பத்தாது இந்த கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க் வந்து நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாட்டம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் பாட்டில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் போது அந்த கேஸ் ப்ரெஷர்னால கிரியேட் ஆன ஸ்ட்ரெஸ் ஒரே இடத்துல ஆக்ட் ஆகி பாட்டமை டிஃபார்ம் ஆக்கலாம் இன்னும் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா பாட்டமில் கிராக்கே விட்டுரும் அதனால தான் ஹெமிஸ்பிரிக்கல் ஷேப்பை பாட்டிலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்த ஹெமிஸ்பிரிக்கல் ஷேப் கேஸ் ப்ரெஷர்னால கிரியேட் ஆன ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அதோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அதனால் பாட்டில் எந்த விதமான டிஃபார்மோ இல்லை கிராக்கோ ஆகாது அதனால தான் இந்த ஷேப்ஸை வந்து பெரிய பெரிய கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்த ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பாட்டமில் ஒரு பிரச்சனை அது என்னென்னா இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்க வைக்கவே முடியாது ஸோ இந்த பாட்டிலில் நிற்க வைக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பேஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்த பாட்டிலுக்கு அட்டாச் பண்ணாங்க ஒன்று ரெண்டு பாட்டில்னா பரவாயில்ல ஒன் இயருக்கு டன் கணக்கில் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே இந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செட் பண்ணணும் ஸோ காசு வேஸ்ட்டு டைமும் வேஸ்ட்டு அதனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா பாட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி பாட்டிலோட பாட்டம் டிசைனை மாற்றுறாங்க அதுதான் இந்த பெட்டலாய்ட் பேஸ் இந்த ஃபைவ் பம்ப்ஸ் டிசைனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் பாட்டிலை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் நிற்க வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை இந்த சோடா பாட்டில் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன டிசைன் இன்னோவேஷன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சோடா பாட்டில் திறக்கும் போது அப்படின்னு கேஸ் லீக் ஆகிற சத்தத்தை கேட்டிருப்பீங்க அது ஏன்னா கேப்பில் நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க அந்த த்ரெட்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலராக குறுக்க குறுக்க கேப்ஸ் இருக்கும் இது எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா பாட்டில் திறக்கும் போது கேஸ் பொறுமையாக அந்த கேப் வழியாக போகிறதுக்கு தான் வச்சுருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஒயின் பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணதுமே டப்புன்னு பாட்டில் கேப் ஃபோர்ஸை வெளியே வருதை பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸை வெளியே வந்து நம்ம ஃபேஸ் எதுவும் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த டிசனை கொண்டு வந்தாங்க அவ்வளோதாங்க அடுத்த வீடியோக்கான லீடை நான் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் அவங்கள போய் முழுசாக பார்க்க சொல்லு முழுசாக பார்க்க சொல்லுவா டே யாரை வந்து ஓவராக பண்ணுறா ஆமாம் ஆமாம் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்க சொல்லுப்போ உன் வீடியோ ஒரு வாட்டி பார்க்குறதே பெரிய